Three kind of temple. First temple, prayer house temple. This first temple na ginawa ni King Solomon na binatayo ng Diyos na temple of Jerusalem at sinundan ni King David na siyang naghari sa Jerusalem. Dito na nanalangin ang mga phrase at iba. The Jewish ito ang sentro ng panalanginan ng buong bansa. Just read in Isaiah 56 verse 7 in Tagalog. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga tahain ay tatanggapin sa aking dambana sapagkat ang aking bahay ay tatawaking bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Another evidence in a New Testament Mark 11 verse 17 In Tagalog At siya ay nagturo at sinabi sa kanila Hindi ba ka nasusulat Ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan Ng lahat ng bansa Datapat ginawa ninyong nyungib ng mga tulisan See? The place of the prayers Ng mga mananampalataya Hindi sinabi ng Diyos na tirahan niya O resident kundi prayer house If you read in Acts chapter 7 verse 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya ay palibasay Panginoon ng langit at lupa ay hindi tumataan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Verse 25, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at lahat ng bagay. si Ang gusali na iyong tinayo o pinapaganda, hindi naman din naglilingkod. Ang Diyos ay wala doon or building is only a place ground prayer and holy and worshiping God. Holy ground. Second temple, physical temple. This temple is the residence of God. Luke chapter 7 verse 20-21 At palibasa ay tinanong siya ng mga paresiyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Hindi pa parito ng magpapakita. Verse 21 Misa sabihin man nila, Naririto, naririyan. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. The perfect temple or the pinnacle of God is Jesus Christ. He is the one and only more greater perfect tabernacle. Just read in Hebrew chapter 9 verse 11. But Christ being come and high praise of good things to come by a greater more perfect tabernacle not made with hands. This is to say, not of the building so and perfect tabernacle ng, or temple ng Diyos ay si Christ. Hindi ang guzali kundi si Kristo. At ang iglesyans, sila, iglesia, sila ang templo ng Diyos. Siya ang tirahan ng Diyos o residence of God. The image of God now, the question, who are they? Search the scripture if you think you have life. He is bringing the doctrines of God. Just read in 1 Timothy chapter 3 verse 15. But if I tell you that thou mayest know, how do autists to behave themselves in the house of God, the filler and ground of truth, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of the angels, preached into the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. 
Jesus Christ is the church of the living God. Siya ang filar and ground of the truths of God. Because the great mystery of God, God manifests in the flesh. First, in the river Jordan, during the time of baptism, ang templo or tabernako ng Diyos ay nakai Kristo. Nasa kanya ang kaharian ng Diyos. Siya ang physical tempo ng Diyos. Ganon din ang pag ng Diyos sa iglesias niya. Kung paano kay Christ, ganon din sa kanyang brides, the brides and the groom. Third temple, it is glorified or celestial body. The glorified body is the complete image and likeness of God. Siya ay nagmana ng buhay na walang hanggan, eternal life. He is the sons and daughters of God. Just read in Revelation chapter 21 verse 1 up to 3. In Tagalog verse. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa lukluka na nagsasabi, Narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging bayan niya. At ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. Bayang banal ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos. Nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. That's the bride of Christ. The bride of Christ, they are the temple of God na bumagba mula sa langit silang templo. Kaya nga ang sabi ni Pablo, Did you know that your body is the temple of God? Ang tunay na templo ng Diyos ay hindi ang guzali na ginawa ng tao, kundi magmumula sa tao. Kaya nga ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 26, Let us make man. Tao ang kanyang pinili, hindi angels. And we are blessed to inherit it, the kingdom of God. Let us be glad and rejoice and give honor to Him. But the marriage of the Lamb is come. And His wife had made herself ready. And to her was granted that this should be arranged and find in Him. And clean in white, for the finding in is the righteousness of sin. Verse 99. And he said unto me, Write, in bliss are they which are called into the marriage suffer of Lamb. And he said unto me, These are the true saying of God. Glory to God.